활동명지위 본명저우주위 출생 1999년 6월 14일 국적대만 키 172cm 혈액형은 A형이다. JYP 엔터테인먼트 소속 구인조 그룹 트와이스의 막내 멤버이며 리드댄서와 서브보컬을 맡고 있다. 출중한 이목구비와 타고난 기럭치로 그룹 내 비주얼의 중심을 맡고 있으며 무대 밖에서는 멤버들과 잘 놀고 잘 웃는 사랑스러운 막내다. 대만 현지 보도에 따르면 재윤은 야시장에서 일하는 부모님 사이에서 태어났고 워낙 바쁜 부모를 대신하여 부모 할머니의 보살핌을 받아 오빠와 함께 성장했다고 한다. 여기서 시장이라는 단어 때문에 언뜻 한국과 마찬가지로 영세상인을 떠올릴 수 있겠지만 백과점 부럽지 않은 위상을 가진 곳도 많고 현재도 대형 관광 명소다. 그러므로 야시장 사업이라고 해서 영세상인을 생각하면 안 된다. 부모님이 모두 여기에 매달렸을 정도면 상당히 대규모 상인이었고 특히 쯔위에 어머니 명의로 된 건물도 몇개 있으며 어릴 적부터 유복했다고 한다. 트와이스 TV에서 밝힌 바에 의하면 어려서부터 춤을 좋아해 댄스 학원에 등록했는데 소문을 듣고 JYP 직원이 대만까지 찾아와 스카우트 했다고 한다. 하지만 주간 아이돌에서 본인이 직접 밝히기로는 그건 노모고 실제로 일부러 찾아온 것은 아니라고 한다. 대만 매체가 진행한 지휘 어머니와의 인터뷰에 의하면 다니던 댄스 학원의 발표회 영상이 유튜브에 올라갔는데 JYP 스카우트가 그 동영상에 나온 지휘를 보고 감탄했다고 한다. 그리하여 대만에 날아와서 직접 연습하는 것을 보고 동영상을 찍어 한국에 보냈고 한국의 본사에서 OK 사인이 나자 바로 연습생 계약을 했다고 한다. 사실 춤 실력은 댄스 학원 동영상에 딱히 눈에 띌 정도는 아니었지만 외모와 비율이 워낙 출중했기 때문에 당연히 스카우트의 대상이 될 만했다고 한다. 팬들은 물론 대중들에게도 늘 이견 없이 꼽히는 트와이스의 비주얼 에이스로 JYP 걸그룹의 비주얼 막내 멤버 계보를 그대로 잇고 있다. 언론에 노출되는 뉘앙스나 멤버들의 언급 등 제일 비주얼 에이스로 꼽는 경우가 굉장히 많은데 이는 170cm가 넘는 큼지막한 키에 얼굴은 매우 귀여운 미인 스타일이라 여러 계층과 남녀노소를 막론하고 이상적인 미인상이기 때문에 그렇다고 볼수 있다. 큼직큼직하고 예쁜 눈과 오똑한 코등 확실히 얼굴만 봐도 매우 예쁘고 흠잡을 데가 없는 스타일의 미인이라고 말하는 사람들이 많다. 실제로 아이돌들이 뽑은 여자 아이돌 외모 순위에서 2018년 3위, 2019년 1위, 2020년 2위에 뽑히는 등 여자 아이돌 최정상급 비주얼로 평가받고 있다. 여린 모습에 비해 강인한 성격이다. 데뷔 전 16에서 초반에 박진영에게 가장 혹평을 들었던 것을 시작으로 대부분을 마이너에서 보냈고 마지막 순간까지 떨어졌다가 부크 결과로 간신히 턱걸이에 합류했는데도 불구하고 제이가 방송 내내 보여준 표정은 덤덤 내지 차분함이었다. 데뷔하자마자 본이 아닌 외교 분쟁을 겪었지만 다행히 잘 이겨냈으며 물론 공식 석상에서 눈물이 많다고 약한 성격이라고 단정 짓는 것은 무리지만 제이는 멤버들이 감정이 격해져 울 때도 오히려 토닥거리며 꼿꼿이 활동을 해나가는 모습을 보여준다. 첫인상은 도도한 고양이처럼 보이지만 영상이라든가 예능에서의 모습을 보면 넘치는 초딩기와 막내미를 보여준다. 사실 쯔위의 예능감은 쯔위의 4차원적인 성격과 독설에 의한 것이 많다. 아직까지 쯔위 예능 레전드로 불리는 지겨웠어요가 대표적 예인데 오늘 하루 어땠냐는 이경규의 물음에 즐거웠다고 말하려는 걸 실수로 오늘 정말 지겨웠어요라고 말해 현장을 초토화시킨 바 있다. 해보는 것 같다. 잘 챙겨주셔서 정말 감사합니다. 오늘은 정말 지겨웠어요. 2016 추석 아육대 광고 영상에서 양궁이 출전한 지위의 활쏘는 장면이 SNS에서 화제를 모았다. 활을 쏠때 활시위의 머리가 휘날리는 모습이 마치 반지의 제왕에 나오는 엘프를 연상시킬 정도의 미모를 뽐내었기 때문이다. 당시 해외에서 패러디까지 나오고 토르3의 감독까지 관심을 가질 정도였다. 이우쭈블라스란 별명이 생겼으며 본격 양궁 아이돌로 자리매김하고 있다. 대만지광이라는 별명이 보여주는 것처럼 케이팝이 인기가 있는 대만에서는 자국인이 케이팝 메이저 기획사 소속으로 데뷔하는 것이 매우 이례적이기 때문에 엄청난 인기를 얻고 있다고 한다. 대만은 이미 시장적인 측면에서 옆나라인 중국에 밀려 고전을 면치 못하고 있고 그나마 재능 있고 인기 많은 자국 스타들은 홍콩이나 중국 본토 연예계로 진출해버렸기 때문에 제대로 뿌리 깊게 활동할 만한 스타 역시 전무한 상황이다. 이러한 상황에서 현재 케이팝 시장에서 가장 핫한 걸그룹인 트와이스의 멤버가 된 제위에 대한 소식을 들은 대만 사람들은 당연히 놀랍다는 반응을 보일 수밖에 없으며 한편으로는 제위의 한국 활동을 응원하면서도 우리가 힘이 있었다며 이런 재능 있는 인재가 해외로 유출되는 일은 없었을 텐데 라는 안타까움이 섞인 반응이 맞물려 제위에 대한 폭발적인 관심이 나타나고 있다. 제위는 동물 사랑이 남다르다고 한다. 과거 시그널 뮤비 촬영을 위해 제주도에 간 적이 있었는데 거기서 티저 촬영을 위해 데려온 토끼를 제위가 굉장히 귀여워했다. 
그 여자 짓궂은 스탭들이 그흰 토끼를 촬영 후에 산에 풀어줄 거라고 농담을 했는데 그 말을 듣고 순수한 쯔위가 토끼를 걱정하며 눈물을 흘린 것이다. 눈물이 계속 나서 메이크업 수정해야 할 정도가 되자 당황한 스탭들이 농담이라는 사실을 밝혔는데 그제서야 웃음을 되찾았다고 한다. 기율도 좋고 목도 가은 데다 롱다리이기도 해서 그야말로 별명처럼 무결정 최강 기율을 선보이고 있다. 몸매 관리를 위해 아무리 늦게 귀가해도 동영상을 보고 매일 에어로빅을 한다고 하며 팬들은 매우 청순한 얼굴에 육감적 몸매를 가졌다는 표현으로 얼굴도 수준급이지만 어린 나이에 성숙한 몸매를 가져서 천사의 얼굴, 악마의 몸매라고 극찬하고 있다. 2015년 11월 MBC 예능 프로그램 마이 리틀 텔레비전의 걸그룹 트와이스의 외국인 멤버 사나, 지이 모모 미나가 출연한 적이 있는데 인터넷 생중계로 진행된 당시 외국인 멤버들은 방송 시작 전 제작진이 나누어준 각자 출신국의 국기와 함께 태극기를 한 점씩 양손에 든 채로 인사했다. 어떠한 정치적 의도 없이 사막 및 CG를 활용하는 것이 불가능한 생방송 녹화의 특성상 시청자들에게 멤버들의 출신지에 대한 직관적인 이해를 돕기 위해서였다. 그런데 2016년 1월 8일 문제의 모든 원인 황안이라는 대만 출신의 친중 연예인이 제의를 대만 독립주의자라고 비난하며 하나의 중국 원칙을 인정하라고 공개 요구했다는 현지 보도가 나왔다. 중국은 올림픽과 같은 공식 대회에서는 청천백일만 지온기를 사용할 수 없게 하고 있으며 중국에서 사용하면 불법행위로 간주될 정도로 워낙 민감한 문제이기 때문에 제이에게 사과를 요구하는 사태까지 발생하게 되었고 결국 JYP는 지위의 공식 사과 영상을 게시하게 되었다. 제이의 나이나 배경 등을 감안하면 자신이 한 행위가 무슨 의미를 가지고 있을지 생각했을 가능성은 거의 없다 주장하는 의견이 많았다. 아무튼 아무 잘못도 없는 지위가 졸지에 못 배운 무개념이 돼버리고 구욕적 사과 영상까지 찍어야 했다. 너무나 안타까운 사건이었다. 이상이다.